Итак, мы скачали программу Paint.net, установили ее на компьютер. Сейчас мы ее открыли, и вот она имеет такой вид. Вот у нее есть панель инструментов. Вот это текст. Для написания текста. Это для заливки фона. Это для градиент. Тоже для заливки фона. Это волшебная палочка. Чтобы делать фон прозрачный у картинок. Эти три кнопочки служат для выделения изображения. Вот это окно палитра. Вот больше, где можно выбрать различные цвета. Это окно слои. Видите, у меня сейчас как бы картинка белый фон. И вот она здесь отображается. Но это так кратко. Сейчас мы будем с вами... Да, я сейчас вам покажу, как делать прозрачный фон на картинках. Я подготовила картинки. Вот возьмем это изображение и сделаем, сделаем ее на прозрачном фоне. Вот она на белом, а мы делаем на прозрачном. Значит, я беру волшебную палочку, кликаю левой мышкой по волшебной палочке, навожу на белый фон и левой мышкой кликаю. Вот видите, выделился белый фон. И вот на, нажимаю на ножницы. Вот теперь у нас картинка появилась на прозрачном фоне. Теперь мы ее можем вставлять куда угодно. На цветной фон и на белый. И эту картинку мы сейчас сохраним. Сохранить как? Здесь я изменю немножко название. И смотрите, чтобы прозрачный фон... Когда мы делаем прозрачный фон, то картинки мы сохраняем в формате PNG. Вот здесь смотрите внимательно, чтобы был формат PNG. Нажимаем сохранить. Вот еще такое дополнительное окно, где мы можем посмотреть, просмотреть. И опять нажимаем кнопочку ОК. Сейчас мы возьмем посложнее картинку. Мы возьмем вот эту бизнес-леди, которую мы будем вставлять, вот как раз будем эту бизнес-леди накладывать на другую картинку, на другой фон. Опять же, волшебную палочку кликаю. Да, еще я хотела сказать, вот это вот чувствительность волшебной палочки. Вот я ее увеличиваю. Посмотрите, 56%. Если я сейчас кликну вот так и нажму на ножницы вырезать, смотрите, у нас половина лица девушки вырезалась. Чтобы этого не было, мы уменьшаем чувствительность левой мышкой. Вот у нас сейчас и правка «Отменить действие предыдущее выделение и вырезание». Вот у нас картинка заняла первоначальный вид. Сейчас я вот чувствительно 17% кликаю. И видите, у нас выделился, выделился только контур девушки. Теперь я нажимаю ножницы. И вот прозрачный фон. Вот здесь у нас еще белый фон. Мы его тоже вырежем. Теперь у нас вот здесь белый фон. По очереди будем вырезать все белое и будет у нас останется прозрачный вот здесь еще делаем прозрачный фон вот здесь кликнем а еще немножко здесь возьмем вот у нас бизнес леди на прозрачном фоне. Мы ее также сохраняем. Сохранить как. Вот она была у нас в формате IPEG. А мы ее поставим в формате PNG. И сохраним. 
Вот, смотрим. У нас девушка нормально. Нажимаем кнопку ОК и все у нас сохранилось. Как работать со слоями? М -м -м. Нет, я забегаю немножко вперед. На этом я пока закончу. С девушкой. И следующим этапом у нас будет как раз уже вставка одного изображения на другое. И написание текста. Ну вот, сейчас мы будем с вами накладывать одну картинку на другую. Вот на эту большую картинку мы будем накладывать нашу бизнес-леди. Инструменты, они... Вроде как заслоняет экран, но они при работе не мешают. Также вот их можно переносить. Вот будем помещать вот сюда, в это место, нашу бизнес-леди. Вот смотрите, вот слои. Вот у нас есть фон. Сейчас вот с помощью этой кнопки я добавлю добавить новый слой. Вот добавился новый слой. Теперь я нажимаю кнопку «Слои» и «Импорт из файла». И выбираю нашу бизнес-леди в формате PNG. Вот она, бизнес-леди в формате PNG. Нажимаю «Открыть». Вот видите, она у нас появилась. Она немножко не в ту сторону смотрит. Но мы ее сейчас повернем. Вот мы ее поместим вот так. Теперь я опять иду в слои. Повернуть горизонтально. Вот она, видите, повернулась. И опять я ее перемещу. Ну, вот. Вот смотрите, я ее переместила, перетянула. Меня все устраивает, как она разместилась. Вот немножко вот так. И нажимаю на клавиатуре кнопку Enter. Все. Наша девушка размещена. Теперь я иду в слои. Объединить со следующим слоем. Вот смотрите сюда. Вот у нас стало два слоя. Слои опять объединиться следующим слоем. И вот у нас появился один фон, где у нас картинка и девушка. Мы можем сохранить. Сохранить как? И назовем. Здесь уже формат можно сохранять iPad. Или GIF. Уже PNG это нам не принципиально. Ну, я и дам ей. Здесь у меня 52, значит я дам ей номер 53. И нажимаю сохранить. Вот у нас идет сохранение. Все сохранено. Следующим этапом мы будем вставлять вот сюда текст. Сейчас мы с вами будем вот на эту картинку вставлять текст. Именно вставлять, а не писать. Вот я под... есть такой текст. Вот я его выделила, вот я его копирую. Перехожу на нашу картинку. Нажимаю на панели инструментов на текст. Кликаю вот здесь мышкой. Здесь я вот можно ставить пожирнее. Курсив, подчеркнуто. Здесь мы выбираем шрифт. Вот я сейчас возьму поменьше. Вот, например, такого размера. Вот здесь выбираем какой-нибудь шрифт. Но я оставлю тот, тот который есть. Вот, видите, вот здесь у нас мелькает курсор. Теперь я захожу в правка 
и вставить. Видите, текст вставился. Шрифт маленький, я могу его увеличить. Могу еще увеличить. Ну, это очень большой. Возьмем чуть поменьше. Так, вот такого размера. Что еще можно делать? Видите, он длинный, не поместился. Сейчас мы его будем размещать так, чтобы он у нас поместился весь. И можно было его читать. Вот я вот здесь перед буквой D. Видите, кликаю левой мышкой. Курсор замелькал. Нажимаю Enter. Вниз. Также. Так, здесь немножко плохо видно. Тогда вот здесь возьмем, чтобы нам опять, видите, я их текст опускаю вниз, так, а вот смотрите, у меня здесь ошибка, слово одно я написала с буквой Б, значит я эту букву убираю. Ставлю ту букву, которую, какую нужно. Так что можно заготовить текст. И просто его скопировать и сюда вставить. Вот мы перемещаем постепенно этот текст. Вот так просто. Работать с текстом, не печатая его, а просто вставляя. И вот у нас получилась девушка и текст. Текст такой длинный, можно было девушку вот сюда, вот здесь оставить. Но это уже сейчас ее не переместишь, потому что она у нас на, друг, на другом слое, и мы ее уже сохраняли. Поэтому все остается вот так. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. И успехов вам!